Bana mimi kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Makari mikari mtafakari. Bora. Nuno mwanangu uko mpweke mpweke tu. Eh? Sasa mimi sipendi umpweke mpweke. Kwani umpweke mpweke? Ona. Mako mekana kuona unajua nakwambia side. Ukiwa na mke mmoja sasa kama uko mhuni. Kwa mimi na kushauri kijana wangu nataka uoe mke wa pili. Maana kuna mke mmoja kama vile mhuni kwa sababu gani? Kaumu wa usiku hajapika chakula na kula wapi? Inabidi ukale magengeni. Lakini kama nako wewe kama huyu unakula huko. Huyu anaumwa unaenda kula kule. Utoa somo msela. Muone? Kwa hiyo mke wa pili ana faida kubwa sana. Kwa hiyo sheria yangu nataka uoe mke wa pili. Baba. Mimi na kuheshimu sana. Ndio. Na niweza kusema kwamba nimekusikiliza vizuri na nimekuelewa. Najua swala hilo sina hata kipengamizi. Mimi nipo tayari. Mm. Kutafuta mwanamke mwingine na kuoa. Mm. Kwa sababu hata dini yetu inaruhusu hivyo. Mm. Mm. Kwa mimi naweza kusema kwamba nipo tayari kuoa lakini sasa huyu mwanamke mwenyewe nitampata wapi hiyo <laughs> kazi sasa niache mimi pale kwa bibi mwenda pale mm-hmm. kuna mtoto kaja mwe mwele mwe mwele mtoto mtanashaya mtoto mzuri jina lake Saida Saida Saidi Saida Saidi amne samne Saida Saidi amne samne Saida Saidi amne samne e, kitu kimoja mnaenda na majira na fanya sabia SS unaona <laughs> kwa hiyo nimeme atakufaa Nabi mwenda mimi mtu wangu. Ndiyo. Mtamfata tamweza kwa kina kabisa hawezi kunipingia mimi tutakuta pamoja. Hilo swala niachie mimi nitalimaliza. Sawa? Sawa mzee. sababu ili swala ukilichekea itakuwa tatizo. Wewe mwambieje? Shemeji kitu unachokifanya unajenga tafula mbaya kwa majirani zako. Sikufichi ile aibu. Ukweli ndio uko hivyo. Ile wazo zuri. Ifikie kipindi ni mueleze tu ukweli. Kwa sababu anavofanywa dadangu, rais kama anafanywa mimi. Basi sawa fanya hivyo. Hicho ndio cha msingi. Kizalau ushauri wako. Usinaulinipa. 
abeume wangu njo Kulikoni mpaka saizi chakula bali. Mwangu, hivi ni kulize swali. Kwani kati yangu mimi na wewe nani mwenye majukumu ya kupika? Majukumu yako ni yako wewe mke wangu? Mume wangu. Mimi nimelelewa katika maadili ya Kiislamu. Nafuata vile dini ninavyotaka na sio kubabaisha. Hivyo basi, majukumu yale ya jikoni majukumu ya kupika yote sijui mboga ugali maji koga yote ni ya kwako nachohitajika mimi ni kula tu basi ngoshishu <laughs> Salamat ulit ya. Ah, sawani kidogo na mkubwa. Jimbi. Sitaki uniingilie katika maamuzi yangu. Yule kama ni mke wangu mimi, basi nitaamua kumnudisha ninapotaka mimi. Sioni sababu ya kutoka miguu yako huko kuleta hapa ukaja kuniambia masuala ya kumnudisha mimi mke wangu. Kwa hili sitaki kuingiliwa. Lakini wewe ukupaswa kabisa kuwa na asila mpaka kero. Eh? Ukutakiwa kabisa kwa hivyo. Hivi kwa nini sio muelewa katika kitu chako? Nimeshakwambia yule nitaamua kumnudisha nitakutaka mimi sivyo unavyotaka wewe wala anavyotaka Jafari. Sijui umenielewa. Ah naomba uende. Naomba uende. kuna usinde kuita wazee na ukaeleze ile ukalimaizi ile swala unajua ile hali ya kukadada yako kwa mjumbe aliyekuwa hajapewa talaka na bado na mumewe <laughs> mimi siafiki sasa tatizo kubwa shemeji shemeji sio muelewa hata kidogo na sielewi kwa nini ule mtu mbishi kiasi kile yani hataki kabisa ya mambo kuyamaliza Let's kama angekuwa ni mwelewa ili jambo lingekuwa dogo lakini hasikii Sasa mimi naona kabisa ile swala lirudi kwa mjumbe mm. Twende tena kwa mjumbe tukaangalia mazingira ya kuwezekano wa kumsaidia dadangu ili aweze kurudi kwenye ndoa yake Sio ndo tako sahihi kwa hilo Eh hapo hakuna kingine kwa sababu mjumbe anaweza kutupa mbinu mbadala tufanyeje ili tuweze litatizo kulitatua lakini shemeji mm. Yaani kama tunajisumbua tu sababu nimekutana naye si sasa yani si zaidi ya mara moja na mueleza ile swala lakini hataki hata kusikia sio umeelewa basi sawa bwana ndio wewe is it better than fine cases sababu zimebonya bonya bonya wewe umenunua lini beti ndugu yangu kasi kuna nunua mimi au kwa sababu mimi mpenda mziki sana eh basi na ukinunua kitu basi tunaanza kunena sana nunua nuli yako Usina Usina Abe Njoo mama Nina mazungumzo kidogo Ndio sasa hivi ndio. 
Salam. Shikao. Na rahaba. Naona tukae. Naona mazungumzo yenyewe. Mazungumzo yenyewe mama. Kuhusu huyu mume wako haswa nataka nielewe tatizo ni lipi mpaka asirudishe moyo wake nyuma. Mjumbe. Tatizo kubwa hakuna. Ila baada ya mwangu kwa mke wa pili ndo matatizo yalipoanza kutokea. Nisipofika mimi nikipigo. Muda mwingine mpaka thamani kwangu mimi ilikuwa hamna kwa yule mwanamume. Ila mjumbe mimi nampenda sana mume wangu. Isipokuwa tu ni matatizo. Aha. Hapo sasa nimeshaelewa. Naona kuna umuhimu wa mimi kuliingilia kati. Kwa hiyo mama usiwe na wasiwasi. Hili nitalimaliza. Sawa mjumbe. Nitashukuru hmm. sana. Haya. Nashukuru sana mume wangu. Sawa, mimi ngo nielekee msikitini. Aya. Ibada njema. Mwenyezi Mungu atujalie. Inshallah. Odi. Karibu. Aya asante. Karibu. Asante. Karibu kazi. Asante za size. Asante nzuri. Bibi bwana sema nimemkuta. Sheme yako ayuko. Amekwenda msikitini. Basi ningeomba nikae ili niweze kuzungumza naye. Kaa tu wala sijali. Dada. Abe. Kikubwa kabisa hata kanizungumzie kuhusiana na dada yangu kwa sababu dada yangu anateseka sana. Na shemeji liswala alichukulia maanani. Eh? Sasa mimi nimeona kabisa bora ni kwambie wewe, wewe mwambie mumeo ikiwezekana muudishe dada yangu nyumbani. Naomba kwenye hili dada unisaidie ili dada yangu aweze kurudi na kuishi kama zamani. Mimi sasa sasa kuzungumzia. Sababu halinihusu. Na vile vile mwanadamu kuzungumzia kitu ambacho hakimuhusu ni zambi kwa Mwenyezi Mungu. Ivi msubirishe meji yako akirudi mkae chini mnazungumza. Mimi siwezi kuliongelea hili. Sawa. Acha mimi niende. Ila akirudi mwambie mimi nilifika hapo. Nitamwambia kwa sababu na watu hawajafali kufika hapo. Jafari, mamu jumbu. Kilicho niyote hapa mimi. Ni kutaka kujua mpaka hivi sasa umefikia wapi. Juhu ya maswala yale. Nugu mjumbu. Hili swala kwa sasa ni mishaku wa kubwa. Yani ndugu Saidi hataki kabisa kusikia maswala mke wake. Hamibaki kwenye msimamu wake ule ule. Ni kitu ambacho kina nichanganya sana kili yangu. Huyu kijana na matatizo gani? Juu ya hali ya kuwa yeye hajatoa kitaraka. Mjumbe. Mimi naona kwenye jambo hili nipate muda zaidi ili niweze kukaa na kuangalia jinsi gani naweza kulitatua hili tatizo. Kwa sababu dada yangu anaendelea kuteseka kila siku. Mimi naona ufanye hivyo. Kwa sababu kijana huyu kawakatili wa kutupwa wa kutupwa. 
binadamu tufanane mzee Bila shaka unanielewa mimi ni mjumbe hapa kijijini. Na swala kubwa lililoleta hapa kuhusiana na yule mkeo toka umeumwache ni muda mrefu sasa. Hujui anakula nini? Analala wapi? Kwa hiyo ufanye hima uje umchukue. Mzee. Wakati unakuja hapa nilizani unakuja na jambo la maana sana. Lakini kumbe unakuja na mambo ya kipumbavu pumbavu. Mimi na mke wangu ina kuhusu nini? Yule ni mke wangu mimi wewe haikuhusu. Na kama una kazi, ni bora ukachukue jembe uende ukalime. Lakini sio habari za kufuatilia mimi maisha yangu. Mpumbavu mkubwa. Hivi bwana mdogo, unafikia hatua ya kunitukana na mimi? Na kutukana kwa sababu huna akili. Eh? Huna akili nakwambia. Kwa sababu we mzee, mzee nakuheshimu unajua. Mzee nakuheshimu. Wacha Sio kama nashindwa kukupigana na wewe. Huyo ananitukana mimi nakuheshimu kama mzee wangu. Matusu umeaskia hiyo. Unajua heshima na mimi nakuvunjia. Sasa nasema hivi. Unasemaje? Umpe talaka. Talaka sitoi. Mimi najua kuoa. Utatoa. Sitoi nakwambia. Kama wewe mzazi wake, nitatoa. Mbumbavu mbumbavu wewe hapo sio kwa na akili kufuatilia majumba ya watu. Mimi na kuheshimu wewe na kukana mimi wakiheshimu wewe. Wewe kuna watu wengine hawana akili. Hakuna akili. Wewe ndio una akili unaotoka kutubu ndio mbaripo wewe. Sawa. Kwenda huko bwana. Wewe hapa kutoa kuwaridia siku hapa saizi. Haraka talaka talaka wewe ndio mzazi wako. Fanya kazi zako kama uwezi nenda katika lima ya mashamba. Jamia kibao kwa mashamba. Husna. Abendio. Mimi nimetoka nyumbani kwake Saidi. Inaelekea yule kijana mshenzi na fidhuri. Nataka kutoa hataki. Kwa hiyo nimeona bora uende kwa wazazi wake. Sasa mimi bado nimekuelewa. Isipokuwa naomba nitafute na huyu tu. Kwa sababu Saidi anakaa mbali. Mkoa wa Lindi wilaya Luangwa. Alikuja huku tu kutafuta maisha kwa sababu alikuwa hataki kukaa karibu na wazazi wake mjumbe. Kwani nauli kiasi gani huko? Nauli 1500 mjumbe kwenda na kurudi. Aha. Basi kama ni hivyo tutafanya mchakato ili uende. Sawa mjumbe nitashukuru kufanya hivyo. Haya mama. Sawa. nimemkuta mshikamoo mm, kwa nyumba yao marahaba bwana Jafari bwana ametoka muda mrefu tu mimi nilinyaga natoka lakini hakuniambia anakwenda wapi aha mm. sasa akirudi mwambie mjumbe katoka na hapa na kilichonipeleka hapa mtafute nauli tumpeke wapi nyumbani kwawe kwa wazazi wake na ikiwezekana yule bwana amuandikie talaka. Maana anateseka bure mtoto wa watu. Kweli. Wajiru la talaka ndio nzuri. 
Mimi nitakuja kumwambia Jafari. Si kweli, ni kweli anateseka. Umenielewa? Eh, kiudi mimi nitamueleza yote. Basi ndio hilo. Nashukuru bwana mzee. Haya sana. Haya haya baba. Karibu bwana. Haya. Karibu mzee wangu. Ndio hivyo mwanangu. Haya haya. Kijana kwa redio hao. Usina. Abe. Huyo anaitwa Najima. Ni mpangaji wangu, anaishi na mumewe. Anaishi chumba kile pale ulichokuwa unakaa wewe. Najima. Huyo anaitwa Husna. Utamfahamu siku zinabozidi kwenu. Mimi nataka nimfahamu leo baba. Ah, wewe una wasiwasi gani? Ah, baba nataka nimjue leo. Ah, usio na shaka, utamfahamu tu. Kabisa kabisa. Jamani, mimi nimjue leo. Wewe usiwe na hofu. Sawa. Tule chama. hii ni aibu sana. Yaani mimi nakaa chini napika nafua nguo kwa sababu eti mke na
Ah, 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 Nimejigundua kwa salamu mimi ndipo wapi. Nimemkosea sana mke wangu Usi. Paka kipindi ambacho kinakaa mimi sasa nashindwa kufanya chochote. Leo hii nimeamua nikufuate dini. Ukaniombea samani kwa mke wangu. Nimetenda kosa na mimi nimekubali. Mimi ni mkosefu. Sasa Mimi nitakusaidia. Kwa kuwa mwenye umekili kosa na umegundua umuhimu wa mke wako, mimi nitakusaidia hilo swali. Ila sasa sio leo. Ndio kesho mapema atakupeleka. Ni ndi. Kwa nini tusifanye leo? Siku zote mambo mazuri hataki haraka. Sawa. Basi haina tatizo. Mimi nitafanya hivi kwa sababu nategemea sana msaada wako. Basi haina tatizo. Haya, mimi ngoja niwae nyumbani. Sawa sawa, karibu. Haya.